इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवीजन बेसिलेरी ऑफ फाइटा बेसिलेरी ऑफ फाइटा जिसे दूसरी जबान में बेसिलेरी ऑफ फाइसी भी कहा जाता है और ये कहलाते हैं शेल एल यानी कि ये वो एल होते हैं जिनके अंदर शेल मौजूद होता है तो इसीलिए हम इन्हें जो है वो शेल एल का नाम भी लेते हैं और कामनली जो है वो शेल एल कहलाते हैं और उसकी डिवीजन का नाम बेसिलेरियो फाइटा बेसिलेरियो फाइटा की बात करते हैं द फार्म ऑफ बेसिलेरियो फाइटा जो बेसिलेरियो फाइटा की कामन फार्म पाई जाती है वो होती है दायर तो डायाटोम जो है ये क्या होते हैं शेल डाल चाहिए और बेसिलेरियो फाइटा डायाटोम की शक्ल में ही क्या होते हैं मौजूद होते हैं फिर प्लांट बॉडी इन बेसिलेरिया की बेसिलेरियो फाइटा की जब बात करते हैं तो प्लांट बॉडी यूनिट सेलुलर मोटाई भी होती है और साथ ये कानूनी शक्ल में पाए जाते हैं इसका मतलब ये एक एक की शक्ल में भी मौजूद होते हैं और ये कानूनी की शक्ल में भी पाए जाते हैं जो इनमें फ्लाजेदा होते हैं फ्लाजेदा सिर्फ पाए जाते हैं मेल कैमीट ऑफ बेसिलेरियो फाइटा जो मेल गर्मीट्स होती हैं जिन्हें हम कह सकते हैं सुपरमेटोजॉइड्स तो सुपरमेटोजॉइड्स के अंदर जो है सिर्फ फ्लाजेना मौजूद होते हैं बाकी मौजूद नहीं होते फिर सलीका रिच ऐसे होते हैं क्योंकि इनमें सलीका रेत बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इनकी जो लेयर होती है वो ग्लास टाइप होती है तो ग्लास लेयर जैसा शीशा होता है वैसे ही नजर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि सलीका रिच सैलवाल फाउंड इन बेसिलेरिया फाइटा तो ये भी बेसिलेरिया फाइटा का ही करेक्टर है फिर हम केमिकल्स की बात करते हैं जिसका नाम है क्रेसियोलेमिलेरिया क्रेसियोलेमिनेरियन वो रिजर्व फूड है जो बेसिलेरियो फाइटा के अंदर मौजूद होता है तो क्रेसियोलेमिनेरियन बेसिलेरिया किस पे मौजूद होता है बेसिलेरियो फाइटा और फियो फाइटा का ये क्या होता है ये करेक्टर मौजूद होता है फिर हम बात करते हैं इसकी बॉडी की तो इसकी जो बॉडी होती है वो दो हाफ से मिलकर बनी होती है ऊपर वाला जो हाफ होता है इसे कहा जाता है एपिथीका नीचे वाला जो मौजूद होता है इसे हैपो थीका कहते हैं तो इसका मतलब प्लांट बॉडी बेसिलेरिया की दो हाफ से मिलकर बनी होती है एक को एपिथीका दूसरे को हाइपोथीका का नाम दे दिए फिर हम बात करते हैं आगोस्कोर इसमें जो है द फॉर्मेशन ऑफ टू आगोस्कोर बाय कॉन्जुगेटिंग सेल तो कॉन्जुगेशन का अमल जो होता है वो होता है एक स्पीशीज में ब्रेसिलेरियो फाइटा की जिसका नाम है सिम्बेला सिम्बेला के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन होती है और इसकी वजह से टू आगोस्कोर बनते हैं फिर हम बात करते हैं कि फ्लैजेला फ्लैजेरियन डायटॉम वो डायटॉम जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं उनकी जो सिमिट्री होती है वो आइसो बाइलेट्रल सिमिट्री कहलाती है कौन सी कहलाती है आइसो बाइलेट्री तो क्वेश्चन आता है फ्लैजेरियन डायटॉम शो आइसो बाइलेट्री सिमिट्री किस में शो करते हैं फिर डायटॉम्स को एक और नाम दिया जाता है और वो दिया जाता है ग्रास ऑफ द सीज यानी कि ये समंदर के घास कहलाते हैं अगर सवाल आया कि इस ग्रास ऑफ द सीज ये समंदर के घास किने कहती हैं तो वो डायटॉम्स क्योंकि दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड चेन तो फूड चेन में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा करते हैं फिर सेंट्रिक डायटॉम्स जो सेंट्रिक डायटॉम होते हैं वो शो रेडियल सिमिट्री इसको देखें जरा तो ये सेंट्रिक डायटॉम है तो ये जो सिमिट्री शो करता है ये सिमिट्री कौन सी है ये सिमिट्री रेडियल सिमिट्री है तो वो हमारे पास जो सेंट्रिक डायटॉम होते हैं वो रेडियल सिमिट्री को क्या करते हैं वो शो करते हैं फिर इनके जो तो, दो हाथ होते हैं ओवरलैपिंग हाथ इन दोनों को एक लफ्ज दिया जाता है और वो लफ्ज होता है वाल अगर यहीं पर लफ्ज वाल आ जाए तो इसका मतलब वही है एपिथिका और हाइपोथिका तो इसके दोनों हाफ हाफ को जो है वो लफ्ज वाल जो है ना वो दिया जाता है फिर उसके बाद मैं जैसे पहले बताया कि इनके जो सुपरमेटोजॉइड्स होते हैं उन्हीं के अंदर फ्लाजिला मौजूद होते हैं तो फ्लाजिला फाउंड इन द सुपरमेटोजॉइड और द सेंट्रिक डायटॉन जो सेंट्रिक डायटॉन होते हैं उन्हीं के अंदर क्या होता है सुपरमेटोजॉइड के अंदर फ्लाजिला मौजूद होते हैं बाकी के अंदर मौजूद नहीं होते और उन फ्लाजिला को नाम भी दिया जाता है और वो नाम होता है हमारे पास प्लीरोनोमेट्रिक ठीक है तो ये प्लेरोनोमेट्रिक जो मौजूद होती है टर्म ये यूज होती है सुपरमेटोजॉइड्स ऑफ द सेंट्रिक डायटॉन्स के लिए यूज होती है फिर हम बात करते हैं कि एक टर्म होती है डायाटोमेशियस अर्थ ये सब पूछा जाता है डायाटोमेशियस अर्थ विच यूज इन इंडस्ट्रीज एंड अदर थिंग्स इज ऑप्टेन फ्रॉम द डायटॉन जब डायटॉन डेड होते रहते हैं वो एक जगह पे अकामोलेट होते रहते हैं तो उनकी अकामोलेशन की वजह से जो है वहां पर एक लैंड बन जाता है एक अर्थ बन जाती है जिसे फिर नाम देते हैं डायाटोमेशियस अर्थ तो ये एक टर्म अक्सर पेपर में जो है पूछी जाती है फिर एक और पर्टिकुलर टर्म है जो पेपर में पूछी जाती है वो हमारे पास है डिपॉजिट ऑफ फोसल का डायटॉन जब डायटॉन के फोसल बन जाते हैं तो उसके लिए फिर लफ्ज इस्तेमाल होता है कैसल गोहर कैसल गोहर इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ डेड यू कैन से द फोसल डायटॉन के डायटॉन फोसल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टर्म बनाते हैं जिसे फिर हम नाम देते हैं कैसल गोहर के नजी गोहर कैसल गोहर इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ डेड फोसल्स ऑफ डायटॉन तो ये हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे बेसिलेरिया फाइटा के तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो और उसके अहम पॉइंट्स को क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे